Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda e, eşlediğim bütün kuşlarım yumurta döndü. Onu söyleyeyim güzel de bir mama verdik. Aynı zamanda e, önümüzdeki sezona dair birkaç bir şey söyleyeceğim. Satılık kuşlar var. Güzel de bir e, kampanya yaptık. Instagram'da paylaştım. Burada da eksik olmasın hemen söyleyelim diye e, bu videoda da bahsedeceğim. E, satacağım kuşlar var ama hemen Instagram'a e, almak için yazmayın. Hemen satacaklarım var. Takım olarak satmayı bekleteceklerim var. Ama düşüncelerim mevcut. Hepsine geleceğim. Rica ediyorum videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü e, aynı sorularla tekrar tekrar tekrar tekrar bana dönüş oluyor. E, sonra da benim sorum neden cevaplanmadı oluyor arkadaşlar. Rica ediyorum bunu yapmayın. Şimdi en baştan bir başlayalım. Hangi kuşlarımız e, kesin anlamda hemen verilebilir, hemen gidiyor? Söyleyeyim. Bir, buradaki çek. Şu. Arkadaşlar bu çek e, arkadaki Painted ve Spangle'nin yavrusu. Pancardan dolayı şu anda sakalında bir kırmızılık var. E, gerçekten çok sağlam aynı zamanda yabanilikte üstüne tanıyamayacağım bir dişi. E, bunu arkadaşlar veriyorum. Hemen verebilirim. Kızgınlığa girdi. Bence kaçırmayın. Varsa bir erkeğiniz değerlendirebileceğiniz. Buradaki şovumun erkeği gitti arkadaşlar. Erkeğini sattım. Takımı neden bozdun diyen arkadaşlar için yavru almamıştım. Yavru alındı veya da e, kesin yumurtlar diyemeyeceğim için. Çünkü şov kuşu zor kuştur. E, alan kişinin de mağdur olmaması adına isteyene tek tek de veririm dedim. Erkeği tek gitti. Dişisi kaldı. Dişisi de hemen satılabilir. Haberiniz olsun. Sonrasında burada bir jumbom var. Bu sürekli olarak diğer kafesten kaçmanın yolunu bulmuş. Çok güneş geliyor arkadaşlar. Gösteremiyorum ama şu kuş biliyorsunuz zaten. Ben de göremiyorum. Gösteremiyorum da bir saniye. Şurada işte. Fırlama. Bunu da arkadaşlar e, hemen verebilirim. 2,5-3 ay civarında yeni yeni tüye giriyor. Bundan fırlaması mezarda arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Yani hani sen git bu kafesten çıkma yolunu bul. Bir de her geldiğimde burada kafes dışında uçuyor oluyor. Kanatlarını felaketleri de geliştirdi. Bu biliyorsunuz yuvalıktan anneden yem isterken atlamış. Ve e, atlarken de kanat tüylerini patlatmıştı. Nerede? Şu kafeste yapmıştı onu da. Şu anda abisi ve... E, şu an dediğim gibi onun dişisi, şov olan dişisi yumurta da orada da. Ee, oradan dediğim gibi duvarlara falan full böyle kan sıçramıştı hatta. Ee, bilenler bilir o videomu hatırlayanlar hatırlar. Sonrasında kanat tüyleri ben çektim. Hepsi eşit hizada ve gerçekten çok güzel bir şekilde uzadı. Ee, şu an gördüğünüz gibi durduğu yerde durmuyor yani. Hani... Tam bir fırlama. Çok da güzel uçuyor. Uçma problemi de yok. Kafes içinde yakalanmıyor bile. Ee, el alışıklığı fena değil. Isırmaz. Bunları da e, şu kampanya olayını hemen size söyleyeyim. Bu dişi, 3 tane dişi toplam. Şuradaki dişim ve buradaki şov dişim. Arkadaşlar piyasasını bilmeyen de yazıyor, bilen de yazıyor. E, rica ediyorum e, sürekli olaraktan şunu bana yazmayın. Şu fiyat olur mu, bu fiyat olur mu? Arkadaşlar fiyatı ben belirliyorum. E, değerini bilen, işine gelen e, alabilir. Alanların da memnun kaldığını geri dönüşlerinde bana bildirenler oluyor. Mesela ben e, şu konuda gayet dürüstümdür. Bunu daha önceki videomda da söyledim. Asla da bunu söylemekten e, çekinmem. Bu, bunun ben dişi, yani erkeğiyle, bu dişinin erkeğiyle çiftleşecek kadar aşırı derecede bir eş tuttuğunun tutmadığını farkındaydım. Ve tutup da ben bunu evet takım olarak satabilirdim ama satmadım. Zarar mı ettim, kar mı ettim hiçbiri değil arkadaşlar. Neyse o. Aynı şekilde bunlarda da öyle. Değeri neyse o arkadaşlar. Bu kuşu, jumbo'yu ve şuradaki çek kuşu ben normalde değerinin altına veriyorum. 550 liraya. Buna bile çok diyenler var. Yanında da ben bakım setini de hediye ediyorum. Yani bakım setinin fiyatı 75 lira. 75 lira da değil. Hatta daha fazla da ben yine ona uygun sayıyorum yani. Ee, yine hemen hemen 75 lira diyelim düz. Ee, o kadarlık bir bakım setini de hediye ediyorum. Yani siz düşünün. 3 tane kuş artı bakım seti e, size 550 liraya geliyor. Bilginiz olsun. E, o şekilde vereceğim. Bunun sebebi de şu. Yeni kuşlar getiriyorum arkadaşlar. Bunun sonucunda da yer açmam gerekiyor. Hem bu kuşları hem takımlardan da bir iki tane gönderme düşüncem var. Bu kuşlar kesin. Gönderme düşünce ol. Yani düşündüğüm takımlar gönderme düşündüğüm takımlarda bu erkekle dişisi e, arkadaki Japonesle buradaki gagası kırık olan erkek. Şöyle göstereyim. Bu erkeğin gagasının kırık olmasına bakmayın. Felaket derecede yavru bakıyor arkadaşlar. Ee, bırakın 10 tane yavruyu hep tek başına baksın. Bu dişi de öyle. Ee, altından komple yavrularını aldım. Hızlıca bunları diğer kafese aktarabilmek için. Ama bunları neden kaydırmadım? Hemen söyleyeyim. Küçük olanı kaydırdım. Çünkü arkadaşlar anne 
Ee, tekrar tekrar yumurtlamak istediği için yuvadan malzemeleri attı. Yerde de komple yuvalık malzemeleri var. Bu tarafa da 10 tane yavru koyduğum için haliyle 10, e, 12 taneye de bakamayacaklar yazık günü hayvanlara. E, o yüzden arkadaşlar bunları burada bıraktım. Yeme düşürecek ve bu takımı hemen ben diğer kafese çekeceğim. 1-2 az daha alıp öyle vermeyi düşünüyorum şu anlık. 1-2 az daha. Bilginiz olsun. İkincisi diğer takımın ne zaman vermeyi düşünüyorum hemen söyleyeyim. Bu takımı arkadaşlar verip vermeme arasındayım. Şöyle e, şöyle bir düşüncem var. Getireceğim takıma bağlı. Diğer takımı verme gibi bir düşüncem evet var ama 1-2 az sonra bu takımı verme düşüncem de ne zaman arkadaşlar? Yeni takımların durumuna bağlı. Yeni takımların bakıcılığına bağlı. Peki yeni takımlar ne zaman gelecek? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar zamanı belli değil şu an için araştırıyorum. Biliyorsunuz ben de şovlar klasik renk, e, jumbolarda çok aşırı bir klasik renklik yok ama hani genel anlamda gri ve yeşil atıyorlar, e, mavi atıyorlar. Ben de e, biraz daha farklı renklere kayma derdindeyim. Biraz daha böyle mutasyon e, derdindeyim arkadaşlar. Mesela şu erkeğin rengi güzel ama ben bunu bile şu an için e, kabul etmiyorum. Yani hani alacağım takım bu tarz olmamalı diye düşünüyorum. Kafama yatan güzel bir takım olduğu zaman... Arkadaki kuşlar da gitsin. Öyle takımı getireceğim. Kesin gidecek olanları hemen gönderip yerine e, yeni takımı bulduğum an alacağım. Şu anlık düşüneceğim bu yönde. Evet şimdi diğer bir konu. Yumurtlayan kuşlarımız hangileri? Eşi attık yumurtladı arkadaşlar. E, eşi attık yumurtladı. Bunlar kesin. Burada bir tane yavrumuz çıktı. İki tane daha kuş eşi atılacak. Biri e, Ino ve Rainbow. Diğeri de e, Fallo ve taşıyıcı dişisi. Buradaki arkadaşlar bir tane yavrumuz büyüyor. Diğerini zaten öleceğini söylemiştim. O belliydi. Bu da diğer yavrumuz. Kendi kendine öyle çıktı. Büyüdü. Anne de büyütüyor. Tek bir tane zaten kuş kaldı. Dışkısı gayet temiz. E, yeşil olan dışkılar anneye ait. Diğer beyazlar yavruya ait. Gayet memnunum. Diğer yumurta da boş. Yastık olsun diye koydum altına. Ben yapıyorum arkadaşlar. Yastık olsun diye altına yumurta koyarım genelde. Ee, eğer böyle tek veya da birkaç tane yavru kaldıysa yuvada e, küçük yavrularsa koyarım. Burada da dişim maşallah yine kendini göstermeye başladı. İnşallah bakalım yumurtaları dolar. E, bu ta e, takım arkadaşlar satmayı düşünmediğim takımlarımdan. Belki e, bu erkeğin erkeği gönderip yerine e, düşün bir erkek bulabilirsem bu erkeği anında gönderir o erkeği alırım e, bunu da arkadaşlar hemen söyleyeyim hasta zannediyordum hayvan değilmiş <gülüyor> tüyden arkadaşlar ağır tüyden vücudundaki tüyleri aldım hani diyorsunuz ya vücudundaki tüyler alınmaz öyle bir şey mi varmış diye hayvan rahatladı resmen nefes aldı yani hani elinize hız ıslatıp para sayar gibi tüylerin fazlalığını aldığınızda atamadığı tüylerini hayvan zaten otomatikman tüye giriyor şu an bile fazlası var yormuyorum özellikle ee, biraz daha süre geçsin baskınlaşsın kafesinde bir kendine gelsin ee, dişisini yanına atacağım bakalım birkaç ağız bakalım duruma göre hareket edeceğim buraya sarı df'lerimi çekeceğim ee, sarı df'ler burada kalacak arkadaşlar burada da bu kalır fallovları da artık ne yaparız bilemiyorum ya bilmiyorum artık belki bunu çekerim buradan fallovları buraya koyarım belli olmaz veya da fallovlar diğer tarafta kalmaya devam etsinler Evet, e, buradaki yavrularımıza da gelelim bir. Sarı şekerlerimiz bir sürü arkadaşlar. Hop, altta kaldı, altta, altta, altta. Üçte altta kaldı. E, gerçekten mükemmeller maşallah. Bir tane sis satıldı. Bizim ayrıldığım hastaneden biri bulmuş numaram bana yazıyordu geçen. E, ona gitti arkadaşlar bu. Bu muydu, bir büyü müydü? Hangisi ya? Bu arkadaşlar. Bu daha büyük. Birkaç güne yeme düşer. Ona teslim edeceğim zaten. Ee, onun dışında şu mor dişi. Hakan abiye. Sarılardan e, dişiler. Yani bir tane dişi çıkarsa Hakan abi onunla e, bunu vereceğim. Bir de yeşil dişiyi vereceğim. Yanına da erkek koyacağım zaten. E, o şekilde vereceğim arkadaşlar. Diğer yavrularda daha cinsiyet belli değil. Sarı ve mor dişi yani şöyle spangli ve mor dişi Hakan abiye veriyorum. Sarılardan da çıkarsa bakalım belki morla değiştirebilirim ya da spangli ile değiştirebilirim. Evet bunlarda da durumlar bu şekilde. Şu biraz daha büyüsün bununla vereceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, yarın da ne yaparız? Şu, of, neydi onun adı? Lilayı ve şuradaki kreminoyu. Alır arkadaşlar eşlerine atarız. 
E, Kremin onun da eşi arkada Rainbow. Bunun kardeşlerini beklemekteyim. Tüyleri çok güzel bir biçimde çıkıyor arkadaşlar. Bir de olmaz iki de olur. İki de olmaz üç de olur. Şey e, hani dediğim gibi bu atlayacak. Ops atlama yavrum atlama uçamıyor zaten. Yani şunun şu kuyruk tüyleri gösteremedim ama gerçekten tam bir fişek gibi çıkıyor. Olmayan evet şuradan gösterebilirim. Olmayan e, tam anlamıyla uzamayan tüyleri tekrar çekeceksiniz. Yapmak zorundayız arkadaşlar. Ben de hiç hoşlanmıyorum ama kuşun böylesine uçamamasından bin kat daha iyidir. En azından e, tek bir seferlik acı yaşaması. Tek seferde çekin hayvan kurtulsun sonra tüyleri uzamaya dönsün. E, bakalım yavaştan yavruları da teslim ediyoruz. Artık hakkımızda hayırlısı. Ee, yeni yavrular için arkadaşlar özelden bana yazabilirsiniz ama çok bir şey kalmadı. Zaten bakın şunların ikisi satıldı. Birkaç güne e, bunlar yeni sahibine gidecek. Buradan da aynı şekilde gidecek olanlar var. Hakan abi ayırdıklarım var. Yani elimde çok fazla bir yavru kalmadı. Ayırtmak isteyenler hangi kuşun yavrusundan istiyorlarsa yazsın bana. Eğer çıkan yavru varsa ben size e, haber veririm ama dediğim gibi yavru e, şu an mesela atıyorum yumurtada. Yumurtadaki kuşun Yavrusunun ne durumda olacağını ben bilemem. Çıkacak mı, çıkmayacak mı, yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Ee, bir anda hepsini kırıp atacak mı? Yoksa hiçbirini çıkartamayacak mı? Bilemem. Ne renk çıkacak bilemem. O yüzden e, lütfen benden bu tarz şeyleri istemeyin ama geri kalan yavru büyür hafiften renklenmeye başlar. Her türlü rezervasyonu yaparız arkadaşlar. Problem yok. Bugünlük benden bu kadar. E, gönderim de yok bu arada. Onu da söyleyeyim. E, beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.